اهلا اليوم راح نشرح المحاضرة الأولى من الهيستولوجي مال كارديو فاسكولار سيستم اللي هي الهيستولوجي اوف ذا هارت اوكي ذات ان اوفر فيو اوف ذا كارديو فاسكولار سيستم ذا كارديو فاسكولار سيستم از ا ترانسبورت سيستم ذات كاريز بلود اند ليمف تو اند فروم ذا تيشوز اوف ذا بودي اوكي They call it a cardiovascular system. The function of it is to transport blood. Transport is to transport the blood and to transport the lymph. The constituent elements of these fluids include cells, nutrients, waste products, hormones, and antibodies. Okay. They call it the blood and the lymph. It comes from what? It comes from the cells. It comes from the nutrients, waste products, hormones, and antibodies. We need it from the blood. The cardiovascular system includes the lymphatic vascular system with blood vascular system. Okay. The cardiovascular system is divided into two parts. The first is lymphatic, which is made up of lymph vessels and lymph organs, and the second is the blood, which is made up of blood. The blood vascular system consists of the heart, capillaries, veins, and arteries. Okay. The heart pumps the blood through the arterial surface system under significant pressure. القلب شو راح يسوي لنا؟ راح يسوي pumping للدم. راح يحركه أو يسوي له pumping طلع من القلب. The blood vessels تنقسم قسمين اللي هي arteries وال capillaries وال veins ثلاث أقسام العفو. The arteries they deliver blood to the capillaries. The arteries راح تجيب لنا الدم وين راح تودي تودي لل capillaries. Then شوف هنا هن artery they flow to them لل capillaries. The capillaries within or in proximity to the tissues in every part of the body. In the capillary, a two-directional exchange of fluid occurs between the blood and tissues. Okay. The capillaries هنا هي شنو هي منطقة ما بين ال artery وال vein وال vein. فهنا راح يكون ال exchange يعني تبادل. بين الدم ما التبادل ما الدم بالتشوز الدم اللي بي أكسجين والدم اللي ما بي أكسجين. veins beginning with the post capillary venule okay collect blood from the microvascular microvascular bed and carry it away okay. ال veins تبدي هنا شو راح تسوي راح تأخذ الدم من ال capillary وراح تطلع Microcirculatory or microvascular. It's the smallest arteries called arterioles. Okay, the arteries the كون حجمها كلش صغير نسميها arterioles, and functionally associated with network of capillaries in which they deliver blood. Okay, the arterioles راح توصل لنا الدم للcapillaries. The arterioles regulate the amount of blood that enters these capillary networks. يعني كمية الدم اللي راح يدخل بالcapillaries من راح يحدد هاي الكمية اللي يحددها هي arterioles. Together, the arterioles assist associated capillary network and post-capillary venules form a functional unit called the microcirculatory or microvascular bed of the tissue. Okay, فقلنا ال arterioles. الكابيلاريز هم post capillary venules ثلاثة تنسوية يكون لنا في شيء اسمه microcirculatory أو microvascular bed. The microvascular اللي هو شيء قلنا عليه هسه includes vessels with more than one with more than one point one micrometer in diameter. Macrovascular معناته حجمه كبير. هاي micro العادي عندنا micro والmicro هو حجمه كبير. Okay, two circuits distribute blood in the body, the systemic and pulmonary circulations. Okay, يعني بالجسم عندنا طريقين راح نوزع بيه الدم. أول شيء عندنا pulmonary circulation وثاني شيء is systemic circulation. Pulmonary circulation conveys conveys blood from the heart to the lungs and from the lungs to the heart. Okay, the pulmonary circulations راح ينقل لنا الدم من الرئتين للقلب. ومن القلب للرئتين. The systemic circulation conveys يعني ينقل blood from the heart to other tissues of the body and from other tissues of the body to the heart. يعني the systemic راح ينقل لنا الدم للتشوز مال الجسم غير the lungs. يعني مثلاً يودي 
مثلا للمدين راح اوصل لنا الدم هاي الشي بال systemic circulation portal system although the general arrangement of blood vessels in both circulations is from arteries to capillaries to veins يعني عادة قلنا ال arteries توصل لل capillaries وال capillaries تودي الدم لل veins In some parts of the systemic circulation, it is modified so that a vein or an arteriole is interposed between two capillary networks. These vessels constitute a portal system. Okay. They go to a different way. In some parts of the systemic circulation, it is between a vein or artery. It is between two capillary networks. It is between a capillary and a capillary. It is between a vein or an artery. This is called a portal system. Venous portal systems, يعني مال veins, occur in vessels carrying blood to the liver, namely the hepatic portal system. Okay, they go in the high portal system, مال vein, and go in and go in the liver. Oh, after she build hepatic portal system, and in vessels leading to the pituitary, اللي هو قلنا عليه هو pituitary gland, مثلا the hypothalamic hypophysial portal system. Now then, show for the portal system. By the body circulation, the body had an artery, the nose capillary, or the vein. By the portal system, then show for here. High capillary, high capillary, or high vein, the nose. For high the hepatic portal system. Portal systems can be defined as a part of the systemic circulation. Given that portal system, the limbic systemic circulation, in which blood draining from the capillary bed of one structure follows through larger vessels to supply the capillary bed of another structure, returning before returning to the heart. Okay. The the blood that leads in the capillary, what does it do? It leads it to the capillary of the other with the structure of the other. وبعدين راح يرجع للقلب هاي هسه شفناها اوكي هاي قلنا capillary this is the first capillary bed قلنا من منطقة إلى منطقة ثانية هنا هاي بالستمك وبالانتستين فهذا الدم راح يوصلنا لوين راح يوصلنا على الهيباتيك بورتال فين وبعدين يرجع المنطقة الثانية بالجسم اللي هي الليفر هنا راح نلقى second capillary bed يعني هم capillary ومنا راح يفوت لنا على الهيباتيك vein ومنا يبدي بالartery okay circulatory routes the most common routes يعني روت العادية اللي يأخذها الدم هي منروح من القلب يروح للarteries وبعدين للarterials يوصل للcapillaries وراء يوصل للcapillaries يروح على الvein وبعد على الفينوز وبعدين يروح على الفينز بعدين نشوفها البورتال سيستم اللي قلنا عليها لازم يفوت ب 2 consecutive capillary networks قبل ما يرجع على القلب نادى نشوفها يفوت على الكابيلاري قصدي على الارتري يفوت بكابيلاري يفوت بكابيلاري ثانية وبعدين يروح على الفين وهاي البورتال سيستم نلقاها بثلاث مناطق بالجسم اوكي ها نفس الشيء الفينس بورتال سيستم هاي عندنا كابيلاري واحدة هاي كابيلاري ثانية وبالنص بيناتنا اكو فين هاي ارتيريال بورتال سيستم مثلا بالكدني كابيلاري كابيلاري ثانية وبيناتنا اكو ارتيريال اوكي المايوكارديال انفاركشن هاي اخذنا عليها تي بي ال بالبايوكيمستري فايتش يير مايوكارديال انفاركشن او هارد اتاك اللي هي سكتة قلبية افكس مور ثان 33 مليون بيبول وورلد وايد ليدنج تو اباوت 13 مليون ديثس يعني كل سنة المايوكارديال انفاركشن راح يأثر على اكثر من 33 مليون انسان بالكرة الارضية و13 مليون بيناتهم راح يموتون men are more at risk than women throughout life يعني تصير أغلب شيء بالرجال أو أكثر شيء بالرجال and is the leading cause of death in elderly women يعني بالنساء اللي عمرهم كبير هو السبب اللي أكثر شيء يموتون منه caused by severe prolonged ischemia loss of blood supply to the myocardium okay سبب السكتة القلبية هي شنو هي العيشيميا العيشيميا هو فقدان الدم اللي يفوت يفوت لنا على المايوكارديوم اللي هو القلب يعني ما راح يفوت اي دم للمايوكارديوم so it leads to loss of cardiac contractility يعني الدم القلب بعد ما راح يقدر يسوي contraction ما راح يسوي لنا pumping للبلاد 
and death of cardiac muscle cells يعني الخلايا اللي موجودة بالقلب راح تموت راح يصير بها necrosis symptoms okay include chest pain يعني ألم بالصدر often radiating to the arms or the neck يعني هذا الألم ممكن يوصل لنا للرقبة أو يوصل لنا للأذين fatigue تعب palpitations and shortness of breath يعني صعوبة بالتنفس Diagnostic test يعني شو ممكن نعرف إذا أكون سام بي myocardial infarction Diagnostic test include electrocardiography okay, echocardiography and blood test هاي حتشينا عليها بالbiochemistry قلنا blood test أكثر شي نستخدمها هي التروبونين تروبونين I و تروبونين T that are released from cardiac myocytes into bloodstream with myocardial infarction after a few hours after the onset of symptoms التروبونين إذا صار لكو دامج إذا صار لكو خلل بالمايو بالقلب راح يصير وليس وراح يدخل بالبلاد ستريم فيزيد عندنا كمية التروبونين إذا صار لكو مايو كارديو انفاركشن زين هسه راح نفوت على القلب اللي هو the heart the heart is a specialized muscular pump that maintains unidirectional flow of blood يعني القلب إيش راح يسوي لنا راح يسوي لنا pumping للدم The heart contains four chambers and valves: the right and left atria, اللي هو the right atrium that you find here, with left atrium, and the right and left ventricles, high right ventricle, or high left ventricle. Histology of the heart wall: the wall of all four heart chambers consists of three major layers. يعني عندنا ثلاث طبقات بالوال مال القلب اللي هي الانترنال اندوكارديوم اللي تكون اللي جوا كلش هي الاندوكارديوم اللي تكون بالنص هي المايوكارديوم واللي برا اللي يصير اكسترنال هي الابيكارديوم يعني من برا اللي جوا اول شي عندنا البيريكارديوم وراها الابيكارديوم المايوكارديوم والاندوكارديوم كلش اللي جوا اذا تشوفها هنا هذا الاندوكارديوم المايوكارديوم الابيكارديوم والبيريكارديوم زين نبدي بالبره كلش اللي هو البيريكارديوم is a fibroelastic fluid filled sac يعني بي فايبرز وبي elasticity على مود ممكن يتغير الشكل مالته شويه يصير بي stretching and it holds the heart okay it consists of an outer peripheral layer that reflects onto the heart surface as a visceral layer زين البيريكارديوم بطبقة خارجية يسمونها الأبيكارديوم زين اللاين مالتها المحيط مالتها هي شنو هي المازوثيريو سيلز اوكي المازوثيريو سيلز راح تسوي لنا سكريشن راح تكون لنا كلير سيروس فلويد وهذا السيروس فلويد راح يدخل بالبيريكارديو ساك آه هذا الفلويد شنو وظيفته ذا فلويد لوبريكيتس اوكي ذا هارد سيرفيس دورينج كونتراكشن تو ريديوس فريكشن يعني راح يعطينا شوية على مود يقدر يتحرك شوية القلب على مود يقل عندنا الفركشن فيسوي له لوبريكيشن. The epicardium contains adipose tissue اللي هو قلنا هو الفات to act as a shock absorber and support branches of the coronary arteries. يعني الادبيس تيشو راح يسوي لنا shock absorb وراح يعطينا support يعني راح يساهم على مود يبقى ال coronary arteries بمكانها راح يبقى شكل مالته هي والفينز. That drain blood from the heart wall, lymphatics, and many nerve fascicles and ganglia. How many get we have? Okay, the pericardium. We get it. We have one of the three tubes, which is the fibrous pericardium, which is the one that we get. The fibrous pericardium is made up of dense connective tissue. وهي راح تخلي لنا قلب يبقى بمكانه prevents overfilling. يعني تمنع القلب من إنه يزيد كمية الفلويد بكلش ويصير overflow. الطبقة البقية اللي هي serous pericardium مكونة من طبقتين ال peripheral وال visceral ال peripheral تتصل لنا بال بال fibrous pericardium تشوفه هنا هذا ال peripheral وهذا جوا ال visceral ال visceral اللي قلنا عليه هو ال epicardium وهو ال visceral يكون الطبقة الخارجية مال heart wall 
Between the peripheral and visceral layers is the pericardial cavity, which contains serous fluid. Gina adna fluid, the fluid rahi qalilin and the friction, shnor rahi zayd adna lubrication. Hadi the fluid when it gone, it got been in peripheral, been in peripheral layer with visceral layer, my pericard, my serous pericardium. Okay, has it then put al epicardium? الأبيكارديوم اللي ما تشنو هو مكون من simple squamous mesothelium وهمين اكو layer يعني طبقة مع loose connective tissue هاي الطبقة بيها دم بيها blood vessels نلقى بيها مثلا veins مثلا arteries وهم راح نلقى بيها nerves اوكي وقلنا الأبيكارديوم هي ال visceral layer مع pericardium تشوفه هنا هذا ال pericardium اوكي هسه المايوكارديوم اللي هي thickest layer يعني أثقل طبقة عندنا هي المايوكارديوم. المايوكارديوم consists consists mainly of cardiac muscle with fibers arranged spirally spirally around each heart chamber. أوكي. Okay. المايوكارديوم مكون من cardiac muscle. زين. The cardiac muscles, the fiber mallet, how should it be? يعني شكل مالت how should راح يكون راح يكون spiral. هي تي spiral. Spiral حول ال heart chambers اللي قلنا عليها هي ال atria وال ventricles. Because strong force is required to pump blood, يعني احنا من نسوي pumping in the blood نحتاج قوة نحتاج قوة. فش راح يصير؟ ال myocardium يحتاج يكون ثخين. فالثخن راح يكون وين؟ راح يكون بال left ventricle. ليش؟ لأنه left ventricle راح يسوي لنا ال blood pumping أكثر شيء، وهذا الشيء أكثر من ال atrial walls. نشوفه هنا ال myocardium. وهاي ال cardiac muscle fibers. هاي نفس الشيء، إذا نشوف ال myocardium، ال epicardium. هاي ال adipocytes قلنا عليهم. اوكي هسه نفوت على ال clinical point عندنا ال myocarditis is an uncommon inflammatory inflammation يعني عندنا التهاب disorder affecting the cardiac muscle راح يأثر لنا على العضلة القلبية its causes are diverse يعني اكو اكثر من سبب but viral forms viral يعني بسبب الفيروسات are probably most frequent يعني اكثر شي يكون بسبب الفيروسات Rheumatic fiber is a cause of pancarditis. You know, pancarditis is inflammation. يعني التهاب يأثر إن على endocardium, the myocardium, and the pericardium. This disease is caused by streptococcus pyogenes and once was an important cause of debilitating cardiac disease, often damaging the cardiac valves. Okay, how the rheumatic fever? I'm sure it's about mate. It's about mate or streptococcus pyogenes. هذا السبب يكون يوم من الأيام كان أكثر سبب يسوينا ال cardiac disease المرض القلبي وليش؟ لأني أثر لنا على valves مال القلب this is now much less common يعني هسه بال بالبلدان المتطورة هذا الشي ما راح يصير كلش قليل but it remains an important cause of morbidity and mortality worldwide يعني بالكرة الأرضية هذا بعد سبب الموت اوكي Pathophysiology of myocarditis. يعني ده قلنا أول شيء صار عندنا viral infection يعني فيروس راح يسبب لنا بالتهاب وراح يسبب لنا بخلينا أو مشكلة بالقلب. فاا myocardial contractility يعني contraction قابلية القلب حتى يسوي contraction راح يقل. فش راح يصير على مود على مود يسوي يعني على مود غير هذا الشيء القلب راح يكبر. وإذا كبر القلب ال cardiac output راح يقل ال cardiac output يعني العمل مال القلب راح يقل لأن يعني انت ال myocardial contractility قلعتكم فاش راح يصير راح يزيد عندنا sympathetic tone وراح يصير عندنا CHF اوكي هسه نفوت على ال endocardium نريد نشوفه هنا ال endocardium The endocardium consists of a very thin layer of endothelium and supporting connective tissue. The endocardium is composed of a layer of endothelium and connective tissue that will give support. Myoelastic layer in the middle and consists of smooth muscle fibers and connective tissue. A deep layer of connective tissue called the subendocardial layer merges with the myocardium. Okay. 
عندنا بعد طبقة اللي هي المايولاستيك طبقة هاي وين تكون تكون بالنص وتتكون من smooth muscle fibers وتهم connective tissue عندنا ال deep layer اللي تتكون من connective tissue يسمونها sub endocardial layer هاي sub endocardial layer راح يسوينا merging يعني راح تتصل بالmyocardium branches of the heart's impulse conducting system consisting of modified cardiac muscle fibers are located in the sub-endocardial layer. Okay, the sub-endocardial layer, what will we find? We will find some of the things that we will do with the impulse. We will do something like the action potential in the heart. Cardiac skeleton, the heart. Within these major layers of the heart, there is a dense fibrous connective tissue of cardiac skeleton. So, this is the dense fibrous connective tissue that we will find in the heart. It forms part of the interventricular and intraatrial septa and surrounds all valves of the heart. So, يعني هذا الشيء راح راح يكون مثل غشاء القلب. And it extends into the valve cusps and the cord attendant to which they are attached. يعني هم يدخل بالcusps and the valves ويدخل بالcord attendant. Okay. Fibrous skeleton goodness surrounds all four valves, connect composed of dense connective tissue. الفنكشن شو الفنكشن مالته الوظيفة أول شيء هو يسوي anchoring للvalve cusps شو يعني anchoring ال anchoring valve cusps معناته يخلي الvalve cusps تبقى بمكانها يسوي له anchorage الفنكشن الثاني الوظيفة الثانية prevent over dilation of valve openings يعني يمنع ال valve openings من إنه يصير كلش كبيرة كلش dilated main point of firm insertion of cardiac muscle العضلة القلبية ال insertion مالتها بتكون بالفايبر سكيلتون وآخر شي blocks direct spread of electrical impulses يعني راح يمنع الانتشار مال electrical impulses الاكشن potential ال conducting system of the heart it is a system of two nodes okay متكون من two nodes of specialized myocardial tissue lying within the sub endocardial layer and adjacent myocardium يعني ال conducting system مال القلب اللي هي حتسوي لنا ال impulses حتى تسوي لنا ال action potential اللي راح يسوي ال contraction مال القلب على مود يصير pumping لل blood هاي وين نلقاها؟ نلقاها بال sub endocardial layer ونلقاها بال myocardium it generates and propagates waves of depolarization that spread through the myocardium to stimulate rhythmic contractions يعني قلنا ايش راح تسوي؟ راح تسوي لنا depolarization هذا ال depolarization راح ينتقل بالمايوكارديوم وراح يسبب لنا بالكنتراكشنز. The system lies in the right atrium. نلقاها وين بال right atrium. أول شيء عندنا ال sinoatrial node. تنشوفها هنا. اللي هم نسميها ال pacemaker. وعندنا ال atrial ventricular node. هذا نشوفها. ورا ال atrial ventricular node عندنا ال AV bundle أو ال bundle of his. هنا. And the subendocardial conducting network. يعني هالشي راح نطلع عليها بالتفاصيل بالفيزياء والمان كارديولوجي يعني شو راح يصير بالضبط ال action potential شو راح يصير conduction. The cardiac conducting cells that make up the bundle of his originate at the AV node. Okay. The cells that are coming in the bundle of his, where is the origin? يعني وين تبدي بال AV node. راح تدخل لنا بالfiber skeleton مال القلب. Cross along both sides of the intraventricular septum and terminate as Purkinje fibers in the myocardium of the ventricles. Okay. The shuka awashi, nane bundle of his راح تبدي cardiac conducting cells. بعد يوم تفوت تفوت على الجهتين. تفوت منا أو تفوت منا. والنهاية تشينو النهاية مالته حتكون هاي Purkinje fibers. The electrical system of the heart. The cells that form the Purkinje fibers are larger than ventricular muscle cells. The cells that are formed in the Purkinje fibers that we just talked about have a bigger size than the ventricular muscle cells. The cells that are formed in the Purkinje fibers are larger than ventricular muscle cells. The cells that are formed in the Purkinje fibers are larger than ventricular muscle cells. The cells that are formed in the Purkinje fibers are larger than ventricular muscle cells. The cells that are formed in the Purkinje fibers are larger than ventricular muscle cells. The cells that are formed in the Purkinje fibers are larger than ventricular muscle cells. The cells that are formed in the Purkinje fibers are larger than ventricular muscle cells. The cells that are formed in the Purkinje fibers are larger than ventricular muscle cells. The cells that are formed in the Purkinje fibers are larger than ventricular muscle cells. وتكون أكبر من الكارديياك مسل سيلز اللي نلقاها بالماريو كارديا 
Because of the considerable size of the cells, the nuclei are often not included in the section. يعني الحجم مالتها يكون كبير فعادة ما النوكليوس ما دخله بالسكشن. Intercalated discs are present in Purkinje fibers, but they are variable in appearance and number depending on their location. يعني بالبركنجي فايبرز نلقى intercalated discs بس العدد مالتهن وشكل مالتهن يختلف حسب المكان. Okay, in Purkinje fibers at the apex of the heart, the bundles branch further into a sub endocardial conducting network of myofibers, usually called Purkinje fibers. In his bundles, راح يصير بيها راح يصير بيها branching. وراح تكون لنا Purkinje fibers. These fibers are pale staining, يكون فاتح ويكون حجمها أكبر من the contractile muscle fibers. The contractile muscle fibers are sparse, يعني عددها قليل. Peripheral myofibrils and much glycogen, يعني نلقى بها هواي glycogen هنا. Purkinje fibers mingle distally with contractile fibers, يعني the Purkinje fibers راح تسوي راح تصير mingling, يعني راح تصلن بال uh, contractile fibers بال ventricles اثنيناتهن وراح يسوي لنا trigger يعني uh, راح يسوي triggering and waves of contraction راح يبدي عندنا contraction شلون بال ventricles اثنيناتهن simultaneously يعني بنفس الوقت عاد نشوف الهيستولوجي مال Purkinje fibers نشوفها هنا اوكي نكمل the glycogen-rich center portion of the Purkinje fibers appears homogeneous and stains pale. Again, the Purkinje fibers be white glycogen. The glycogen will be homogeneous, يعني شكله واحد يعني عبارك شلات من داخله يعني والstain يكون pale يعني فاتح. Because of the stored glycogen, Purkinje fiber cells are more resistant to hypoxia than our ventricular muscle cells. يعني إذا ارتفع عندنا الالتيتود اللي هي الهايبوكسيا، ال Purkinje fibers عندها glycogen، فراح ما راح تتأثر بقد ما راح يتأثر ال ventricular muscle cells. Okay، إسا حكينا على heart valves، بس إسا ما قلنا يعني إيش إنه بالضبط ال heart valves. ال heart valves عندنا أول شيء نوعين، ال atrioventricular valve والنوع الثاني هي semi lunar valves. The atrioventricular valves, and the tricuspid valve, or the mitral valve. Let's see what I tricuspid. Oh, and the bicuspid or the mitral valve. Here, they are composed of core. يعني النص مالتها is called dense fibrous connective tissue that is lined on both sides by endothelium. يعني المحيط مالتها مال هاي dense connective tissue is called endothelium. The bases of the valves are attached to the fibrous skeleton. يعني the base, the قاعدة مال هاي the valves تتصل بمن تتصل بالهيكل. النوع الثاني قلنا عليه هي semi lunar valves. هاي عندنا نوعين. أول شيء عندنا the aortic valve وثاني شيء the pulmonary valve. ف the structure مالتها يكون قريب على the AV valves بس the core اللي هو النص يكون شوية أقل استخدام ماته. Okay, now I'm going to show you the tricuspid valve. The قسم ثلاثة قسم. Anterior, اللي هو فوق. Posterior, with septal cusp. The pulmonary valve, and then left semilunar, right semilunar, with anterior semilunar cusp. Okay, now I'm going to show you the next thing. I'm going to show you the papillary muscles. I could have shown you the next thing about the cardio. Heart valves are composed of connective tissue with an overlying endocardium. Given that heart valves can come from connective tissue with lining or محيط مالته يكون endocardium. The heart valves attach to the complex framework of dense irregular conductive connective tissue that forms the fibrous rings. يعني تتصل بالconnective tissue اللي راح تكون لنا the rings fibrous اللي جينا عليه هي الهيكل. And it surrounds the orifices containing the valves. Then show how the orifice is the hypophar. نلقى بها الفالز هاي شنو؟ اوكي بدنا نشوف هنا. Each valve is composed of three layers. كل فالف بيها عندنا ثلاث طبقات. أول شيء الفايبروسا. الفايبروسا هي الكور يعني النص مال الفالف. It contains fibrous extensions from the dense irregular connective tissue of the skeletal rings of the heart. يعني هنا نلقى هواي فايبروس. الفايبروس منين تجي؟ تجي من الدنس irregular connective tissue. 
الطبقة الثانية عندنا سبونجيوسا السبونجيوسا تتكون من لوس كونكتيف تشيو وين تكون؟ تكون لوب الاتريال سايد يعني بالسايد مال الاتريوم او تكون بالسايد مال بلاد فاسل مال ايتش فالف اوكي بها نلقى هواي اتس كومبوزد اوف لوسلي ارينج كولاجين الاستيك فايبرز يعني هنا راح نلقى هواي كولاجين راح نلقى هواي الاستيك فايبرز هذا الشي راح يساعدنا بشنو يساعدنا بالسبورت وراح يساعدنا بالفلكسيبيلتي وهم نلقى هواي عدد كلش كبير من البروديو جلايكانز اوكي The spongiosa acts as a shock absorber to dampen vibrations associated with the closing of the valve. The valve is made of many insides. What will happen? It will create vibrations. It will move. It will move. The valve. The spongiosa. What will it do? It will reduce the vibrations. It will create absorption of the vibrations. It also confers flexibility. We have a little bit of flexibility. We can change the shape a little bit. هاي بسبب الالاستيك فايبرز and plasticity to the valve cusps in the aortic and pulmonary valves spongiosa is located on the blood vessel of the side is called arterialis يعني بالaortic و بالpulmonary valves spongiosa اللي نلقاها على الجهة مع ال blood vessels نسميها arterialis it corresponds to the loose connective tissue located on the atrial side of the AV which is called the auricularis يعني إذا نلقاها وين بالاتريال سايد يعني بالسايد مال الاتريوم مال اي في ايش راح نسميها؟ راح نسميها اوريكيولاريس اوكي هسه نروح على الطبقة الثالية الثالثة اللي هي الفنتريكيولاريس الفنتريكيولاريس immediately adjacent يعني بصف الفنتريكيولار وا او او الاوريكول اتريال سيرفيس اوف ايتش فالف and is covered with endothelium يعني الventricularis نلقاها نو بصف الventricular side لو بصف الاتريوم side مال كل valve وشنو تكون اللايننج مالتها تتغطى بالاندوثيليوم الventricularis تتكون من dense connective tissue وهم نلقى بيها هواي elastic fibers elastic fibers قلنا شو تسوي؟ تسوي عندنا flexibility يعني من نقدر نصير يعني من نقدر نسوي تحركات in the AV valves the ventricularis continues into the corda tendinae which are fibers, thread-like cords, also covered with endothelium. يعني بال AV valves, the ventricularis راح تكمل. إيش راح تصير؟ راح تصير كورة تندني. هاي الكورة تندني هي مثل الخيوط. وهم تضغط بالاندوثيليوم. They extend from the free edge of the AV valves. يعني تطلع لنا من الفري edge الأج اللي ما بيها شيء مع ال AV مع ال AV valves وراح تفوت لنا. Alpapillary muscles. Okay, valve cusps are normally avascular. Avascular, يعني ما بيها blood supply. نا ما راح يفوت لنا. Small blood vessels and smooth muscles can be found only in the base of the cusp. يعني فقط بالقاعدة ما في cusp راح نلقى شعيرات دموية يكون حجمها صغير وراح نلقى smooth muscle. The surface of the valves are exposed to blood, and the cusps are thin enough to allow nutrients and oxygen to diffuse from the blood. يعني the valve راح يفوت بها دم لأنه يفوت الدم يفوت من عدها فشنو يقدر يسوي امتصاص للnutrients والoxygen. فيعني ما يحتاج هنا أن يكون عندنا blood supply. Okay, let's go to the last slide, which is clinical points. Several diseases affect the valves of the heart. Causing their degeneration. يعني عندنا أكثر من مرض راح تأثر لنا على الفالز والدم. راح سوي لهم degeneration. يعني الفالز راح يصير بها مشكلة. مثلاً calcification أو مثلاً fibrosis. فش راح يصير؟ راح يصير عندنا خلل بالfunction مال القلب. القلب ما راح يشتغل عادل ليش؟ لأنه الفالفيلر أورفيسز راح يصير بها insufficient. الشيء سيء أو راح يصير بها stenosis. يعني راح يصير لكم خلل بالفالز. فالقلب ما راح يشتغل بصورة صحيحة. These conditions are collectively known as valvular heart disease. يعني هاي conditions كلهن سوا نسميها valvular heart disease لأن لها علاقة بالقلب والvalves مرتة. فشنو بعضها هي rheumatic heart disease, vegetative endocarditis, degenerative calcifice aortic valve stenosis, and mitral annular calcification. يعني هاي بس بعض الأمراض اللي يعني ممكن نعرفها هي سبب إن مشاكل بالvalves مع القلب. 
مثلا الروماتيك فيفر قلنا عليها راح يسبب لنا بانفلاميشن اللي هو التهاب بالهارت فالفز هذا الالتهاب induces angiogenesis in the valve and vascularization in the normally a vascular layer of the valve يعني هنا ايش راح يصير راح يصير vascularization يعني قلنا الفالفز ما راح اكو بعض الطبقات مالتها ما راح نلقى بيها ذم فهذا الانفلاميشن هذا الالتهاب راح يسبب انه يتكون vascularization راح يتكون دم هنا فراح يأثر انه عند يغير الفالف This commonly affects the mitral valve 65 to 70% and aortic valve هذا المرض يصير اكثر شي بالميتروال valve ويصير بالaortic valve همين It can lead to progressive replacement of elastic tissue by irregular masses of collagen fibers causing the valve to thicken يعني دي سبب ان بتغيير الالاستيك تيشو ممكن ما يكون الالاستيك تيشو يتغير الى كولاجين فايبر وهذا الشي راح يسبب انه الفالف يكون ثخين The valve becomes rigid يعني بسرعة مثل يتكسر ويكون inflexible ما راح نقدر نسوي له expansion ما راح يقدر يتغير شكله شوية فالقابلية ما حتى ينفتح وينسد تكون شوية اقل اوكي هنا وصلنا لنهاية المحاضرة شكرا لكم